கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களை இந்த மாலை ஆராதனை வேலையிலே காண்பதிலே ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் ஹலலூயா பக்கத்தில் உள்ள கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க உங்களை இந்த வேலையில் பார்க்கறதுல ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் ஆமேன் ஆமேன் என் அருமையான சகோதரி சகோதரியே நம்ம இன்னைக்கு யோவன் எட்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினோராவது வசனத்தை மூலமாக வைத்து மத்த ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களையும் அதற்கு இன்னொரு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸாக வைத்து நம்மளோட ஆண்டவர் பேச விருப்பமாக இருக்கிறார் நான் ஜபிக்கும் போது எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பகுதி இது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அதனால் கர்த்தருடைய கரங்களுக்குள் நாம் இந்த பிரசங்கத்தை விட்டு விடுவோம் வேதம் மிக மிக அழகாக சொல்லுகிறது எஸ்ஐ முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ரெண்டு இப்படி சொல்லுது ஃபார் த லார்ட் இஸ் அவர் ஜட்ஜ் த லார்ட் இஸ் அவர் லா கிவர் த லார்ட் இஸ் அவர் கிங் ஹி வில் சேவ் அஸ் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறது யார் உண்மையிலே ஜட்ஜா பிதாவாகிய தேவன் அழலையா அவரே அரசர் அவரே எனது நியாயாதிபதி அவரே என்னை காப்பாற்றுகிற ஒரு தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து ஏழு இப்படி சொல்லுகிறது பட் காட் இஸ் த ஜட்ஜ் ஹி புட்ஸ் டவுன் ஒன் அண்ட் எக்ஸால்ஸ் அனத அவர் சொல்லுகிறது வேத வசனம் தேவனை நியாதிபதி அவர் ஒருவனை கீழே தள்ளி இன்னொருவனை உயர்த்துகிறார் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா வேதம் மிக தெளிவாக அநேக வசனங்கள் எழுபத்தைந்து கிராஸ் ரெஃபரன்சஸ் பைபிளில் இருக்குது தேவன் தான் உண்மையான நியாயாதிபதி என்று சொல்லி அவர் தான் உண்மையிலே நீதி உள்ள தேவன் நியாயத்தை பேசி நியாயத்தை செய்கிற ஒரே கருத்தர் என்று அவருக்காக ஒரு எழுபத்தைந்து கிராஸ் ரெஃபரன்சஸ் நீங்களும் நானும் வேதத்தில் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல யோவான் எட்டாவது அதிகார சம்பவம் எல்லோருக்குமே தெரிந்த ஒரு சம்பவம் ஆண்டவர் இயேசு ஒளிவுமலையிலே ஜவம் பண்ணி கொண்டு அவர் கீழே இறங்கி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா விபச்சாரம் செய்கிற ஒரு ஸ்திரீ அந்த பாவத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு ஸ்திரீயை கையுங்களவுமாக ஒரு சில யூதர்கள் பரிசேயர்கள் அவர்களை கையுங்களவுமாக பிடித்து இயேசுனிடத்திலே கொண்டு வருகிறார்கள் இயேசுனிடத்திலே கொண்டு வந்து மோசே கட்டளைப்படி இந்த மனுஷியை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி இயேசு விடைய கேட்கிறது போல ஒரு காட்சி இந்த இடத்துல அதற்கு இயேசு சொல்லுகிற ஒரு சில சம்பவங்கள் தான் இதில் இருக்கிறது பத்து பதினொன்று சொல்லுகிறது நானும் உன்னை திருப்பிடேன் நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொல்லி இயேசு முடிக்கிறார் என் அருமையான சகோதரி சகோதரிய நான் ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு வசனத்தை சொன்னேன் தேவன் தான் நியாயாதிபதி அழலுயா சொல்லலாமா எனக்கும் உங்களுக்கும் அறிவு ஞானம் இருப்பது உண்மை 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 உங்களாலையும் ஒரு சில காரியங்களுக்கு சரியான கருத்துக்களை கூற முடியும் ஒரு சில சம்பவங்களுக்கு சரியான தீர்ப்புகளை சொல்ல முடியும் என்று நீங்களும் நம்பலாம் நானும் நம்பலாம் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக என்னை படைத்தவர் தான் எப்போதுமே சரியான நியாயத்தை சொல்ல முடியும் ஒரு அழலை நான் சொல்லலாமா நான் ஒரு சில நேரம் தவறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அழல்லோயா ஒரு சில நேரங்களிலே நான் சாதகமாக இன்னொருவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் என்னை படைத்த பிதாவாகிய தேவன் ஒருபோதும் அப்படி செய்வதில்லை அழல்லோயா அதனால தான் வேதம் சொல்லுது அவர் ஒருவனை கீழே தள்ளுனார்னாலும் அதில் நியாயம் உண்டு அழல்லோயா ஒருவனை ஏற்படுத்தினார்னா அவர்கிட்ட போய் ஏற்படுத்தீர்ப்பு நீங்களும் நானும் தீர்ப்பு செய்யவோ நியாயம் சொல்லவோ அழைக்கப்படவில்லை சொல்லலாமா 
முதல் பாயிண்ட் ஏன் வாய் ஐ ஷுடன்ட் ஜட்ஜ் வாய் ஐ ஷுடன்ட் கிரிட்டிசைஸ் அதர்ஸ் வாய் ஐ ஷுடன்ட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் இன் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாயிண்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் காட் டிடின் ஜட்ஜ் மீ ஒரு அலையில் நான் சொல்லலாம் கொஞ்சம் சத்தமாக சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு புரியும் தொழில் நல்லா விட்டு கவனிங்க ஏன் சார் ஏன் சார் நான் அடுத்த ஒன்று செய்யக்கூடாதுன்னா நியாயாதிபதி அவர் ஒருவரே அரசர் அவர் ஒருவர் தான் உங்களை என்னை காப்பாத்த முடியும் வேற யாராலையும் முடியாது யோகான் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு நீங்கள் நல்லா குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதுல வேதம் சொல்லுது for god didn't send his son into the world to condemn the world evlo alaga solladhu pathinga nama ellarku 3 16 to data theriyum illengala 3 16 almost ella christo pillaigalukku devan thunade ore perana kumarana inda valagathukku anupunar appadinu solli uru urum kettu pogakudadu endru solli thunade ore perana kumarana anuppi இவ்வளவா இந்த உலகை அன்பு கூர்ந்தார் எல்லாரும் ஓரளவுக்கு சொல்லிடுவோம் இந்த காரியங்கள் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த வசனம் பதினேழாவது வசனம் என்ன பிரதர் பதினெட்டாவது வசனம் என்ன பிரதர் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சில நேரம் முடிச்சிருவோம் ஏன் தெரியுமா அவர் அனுப்புனார் இந்த உலகம் நியாய தீர்ப்பு செய்யப்பட்டு விடக்கூடாது ஒரு அழகியா சொல்லலாமா இந்த உலகத்தில் அவர் சாயலாய் படைக்கப்பட்ட எவனும் நியாய தீர்ப்பு என்ற காரியத்திலே அக்கினி தீர்ப்புக்கு உள்ளாக போய்விடக்கூடாது என்று சொல்லி தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அனுப்பினார் ஹலோ யா அந்த கருத்தர் அந்த ஒரே பெறான குமாரனாகிய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ நீங்களும் நானும் விசுவாசித்தோம் ஒரு அழகு யார் சொல்ல முடியுமா நன்றா கவனிங்க நீங்களும் நானும் எப்படி பண்ணிட்டோம் அவரை விசுவாசிச்சிட்டோம் ஹலல்லு யார் வேதம் சொல்லுது அவரை விசுவாசித்தவனுக்கோ அக்னி திருப்பிள்ளை ஹலல்லு யார் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரே ஏன்னா அவர் ஒருவர் தான் ஜட்ஜி நான் பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாயே திறக்கக்கூடாது ஒரு அழகு யார் சொல்ல முடியுமா நீங்க பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் என்ன மாதிரின்னு எனக்கு தெரியாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் உலகத்துல நம்மளை விட மற்றவர்கள் எல்லாம் மற்றும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை நம்மளுக்கு அநேக வேலைகள் வந்துருது ஆனா வேதம் பார்க்கறது நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை ஒரு அழகையா சொல்லலாமா ரோமர் மூன்றாவது அதிகாரம் பத்துல இருந்து நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஆறு வருஷம் வரைக்கும் சூப்பரா போட்டிருக்குது நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை அடுத்து ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வு உள்ளவனே இல்லைன்னு போட்டிருக்கு சார் படிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா உணர்வு உள்ளவன் கூட இல்லையா நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை ஒரு உணர்வு உள்ளவன் ஒருவனும் இல்லை அப்படியே போய் பார்த்து இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் சொல்லுது எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்கள் ஆனோம் ஹலோயா வி ஆல் சிண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் த க்ளோரி ஆஃப் அவர் காட் ஹெவன்லி ஃபாதர் அப்படி சொல்லுதுங்க ஹலோயா தேவனுடைய மகிமையை இழந்தவன் வாழவே கூடாது தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு அழகு என் சொல்லலாமா ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா தேவன் அவர் என்னை அவர் சாயலாக உங்களை என்னையும் படைச்சிருக்கிறாரு புரியுதுங்களா ஜெனசிஸ் ரெண்டு ஏழு எட்டு சொல்லுது தன்னுடைய சுவாசத்தை என்னுடைய நாசின் வழியாக ஊற்றி இருக்கிறார் நான் அப்பொழுது ஜீவனும் ஆத்மாவுமாய் இருக்கிற ஆவியும் ஆத்மாவுமாய் இருக்கிற ஒரு சரீரமான அழகு என் சொல்லலாமா அப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு தன்னுடைய சுவாசம் என்ற மகிமையை தன்னுடைய வார்த்தை என்ற ஆவி என்ற அந்த மகிமையை உங்களுக்கு எனக்கும் ஊத்தி இருக்கிறாரு ஒரு அழகு என் சொல்ல முடியுமா அப்பேற்பட்ட ஒரு படைப்பு நான் மகிமையாற்று போய்விட்டேன் அப்ப என்னை படைத்ததே அவருடைய மகிமையை தங்கும் ஒரு பாத்திரமாக இருக்கும்படிதான் ஆனால் நானும் அந்த தேவனுடைய மகிமை இழந்து போய்விட்டேன் அப்புறம் எதற்கு நான் வாழ வேண்டும் வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லை ஆனாலும் தேவன் என்னை நியாயம் செய்யவில்லை ஒரு அலறியா சொல்ல முடியுமா ஏன் நம்ம அடுத்தவனை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது முதல்ல நான் புரிந்து கொள்ளணும் கர்த்தர் என்னை நியாயம் செய்யவில்லை ஏன்னா அவர் ஒருவர் தான் தகுதியானவர் ஆனா அவரே என்னை செய்யவில்லை அவர் என்ன பாவினா நான் பாவிதான் அவர் என்ன நல்லவன் தான் நல்லவன் அவர் அழகியா சொல்லலாமா சகோதரி சகோதரி அப்பேற்பட்ட தேவன் உங்களையும் என்னையும் வேதம் சொல்லுகிறது 
யோகா மூணு பதினெட்டுல ஹீ ஹூ பிலீவ்ஸ் இன் இம் இஸ் நாட் கண்டம் ஒரே பரான குமாரன் அனுப்பி அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு இவ்வளவா இந்த உலகை அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் சார் அவர் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறானோ ஹீ ஹூ பிலீவ் இன் ஜீசஸ் ஹீ வில் நாட் பி கண்டம்ட் ஹலூயா ஆண்டு ஒரு அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் நியாய தீர்ப்புக்கும் ஆக்கணி தீர்ப்புக்கும் போக வேண்டிய தன்னுடைய தேவ சாயலான ஒரு பெரிய ஜன கூட்டத்தை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தின் மூலமாக என்னை காப்பாற்றினார் நியாயம் செய்யவில்லை ஒரு அளவில் நான் சொல்லலாமா காலம் முழுக்க போதும் நான் ஒருத்தவனை நியாயம் தீர்க்காம இருக்கிறதுக்கு என்னை கருத்தர் நியாயம் செய்வது நான் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன் ஒரு அளவில் சொல்லலாமா காலம் முழுக்க நல்ல மண்டக்குள்ளார இருதயத்துக்குள்ளார போகணும் நான் யாரையும் தீர்ப்பிட மாட்டேங்க ஏன்னா என்னை கருத்தர் தீர்ப்பிடவில்லை ஒரு அளவில் நான் சொல்லலாமா அருமையான சொல்லி சொல்லி குறைகளை சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை நாம் கடைசி நாட்களிலே வாழுகிறதுனால குறைகளை காணும் போது அதை சொல்லி பக்தி விருத்தி உண்டாக்கும்படியாக தேவ வசனத்தின்படி நம்ம ஒருவரை ஒருவர் எச்சரித்து வாழ வேண்டிய காலகட்டாயம் ஒரு அவரோ அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்குது ஏன்னா அவர் ஒருவனை கீழே தள்ளினாலும் எவனும் கேட்க முடியாது மேலே உயர்த்தினாலும் கேட்க முடியாது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நான் கேட்காத நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ரட்சிப்பை எனக்கு கொடுத்து பெரிய ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து ஆக்கினை செய்யக்கூடிய தேவன் என்னை காப்பாற்றுகிறார் அல்லல்லூயா அவர் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணல அதனால் நான் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஒரு அளவில் ஏன் சொல்லலாமா இதுதான் முதல் பாயிண்டாக நான் அடுத்தது இன்னொரு வசனம் சொல்லுது மத்த ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளி என்று தீர்க்காதிருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வர்றாரு பாருங்கள் ஆண்டவர் படிப்படியாக தான் வர்றாரு நீங்கள் குற்றவாளிகள் தீர்க்கப்படாதபடிக்கும் <laughs> 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 தீர்ப்பு <laughs> செய்ய <laughs> 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 ஒருவரைக்கு <laughs> சரி பண்ணி நம்ம அதற்கு அந்த காரியத்திலே அந்த நபரிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது உங்களுக்கும் ஆவியானவருக்கும் புரியுதுங்களா நான் சொல்லுவது ஆனால் வி கேனாட் கண்டம் அண்ட் ஜட்ஜ் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் டோன்ட் மேக் அ ஃபைனல் ஃபுல் ஸ்டாப் ஆன் எனி ஹியூமன் பீயிங் அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் பிகாஸ் காட் கேன் டச் தம் அட் எனி டைம் ஒரு அளவில் நான் சொல்லலாமா சொல் புரியுதுங்களா என்ன ரசித்தவர் அவங்கள ரசிக்க முடியாதா என்ன சரி பண்ணினவர் அவங்கள சரி பண்ண முடியாதா என்னை உயர்த்தினவர் அவங்கள உயர்த்த முடியாதா இதுதான் நான் உங்களோட அன்பாக கர்த்த நம்மளோட சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை பாருங்க மோர் அலஸ் இட் இஸ் நீ குற்றவாளி தீர்க்கப்படாதபடிக்கு நீ செய்யப்பா அப்படின்னு சொல்றது ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் ஒரு அளவில் சொல்லலாம் சத்தமா சொல்ல முடியுமா யூ ஆர் நாட் ஸ்டில் பர்ஃபெக்டியா என்ன பிரதர் இப்படி சொல்றீங்க ஒரே குழப்பமா இருக்குது நான் தான் நீதிமான ஆயிட்டனே நீதிமான ஆயிட்டனே நான் சொல்றேன் நீ யோக்கியானு கேட்கற ரெண்டுக்கும் புரியுதா நான் நீதிமானானது கருத்தருடைய பரிசுத்த கருபையினால் புரியுதுங்களா ஏதாவது என்னுடைய கிரியையில் நடந்ததா 
என்னுடைய கிரியையில் ஏதாவது நடந்ததா எல்லாம் கல்வாரியில் அவருடைய கிரியின் மூலமாக நான் இதை அனுச்சிக்கிட்டேன் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு நான் ஓரமாக உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு ரெண்டு பேர் பாக்ஸிங் ஃபைட் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் ஏசு ஜெயிச்சு அந்த கிரீடத்தை எனக்கு தர்றது மாதிரி ஒரு அளவில் நான் சொல்லலாமா எப்படி இருக்குது நான் வேடிக்கை தான் பார்த்தேன் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா சொல்லலாமா அது மாதிரி ஆண்டவர் நீதிமான ஆக்கியிருக்கிறார் எனக்கு எந்த தகுதியுமே கிடையாது ஆனா அவர் நீதி உள்ள தேவன் நியாயம் உள்ள தேவன் அத பிசாசும் கேள்வி கேட்க முடியாது ஒரு அழலியா சொல்லலாமோ எங்கேயாச்சும் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா வேதத்துல ஏசு கிறிஸ்தனுடைய அந்த கல்வாரி பாடுகளை குறித்து பிசாசு கேள்வி கேட்டது மாதிரி எங்கேயாவது ஒண்ணு உண்டா நீ யோசிச்சு பாருங்க நீ மற்றவங்கள்ட்ட சுசியேஷன் போய் சொன்னால் கூட அவர் யாரும் எங்களுக்கு அவண்டி மறிக்கான்னு கேட்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நாங்கள் ஒன்றும் அவரை மறிக்க சொல்லலையே அப்படிம்பாங்க நாங்கள் ஒன்றும் ஏசு எங்களுக்கு அவண்டி பாடுபடணும்னு சொல்லலையே அவராக வந்தார் அவர் போனார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரிய நான் சொல்ல வர ஆங்கிள் புரியுதான் ஏன்னா பிசாசுக்கே தெரியும் தேவன் ஒருவர் தான் நியாயாதிபதி என்று ஒரு அழகியாக சொல்லலாமா பிசாசுக்கே தெரியும் என்ன அக்கிர தீர்ப்பு செய்கிற தகுதியும் ஒரே தேவன் அந்த ஏகவா தேவனுக்கு தான் உண்டு நான் உனக்கு தெரியும் அழல்லோ யா அழல்லோ யா அதனாலதான் அவன் தடுக்க தான் பாக்குறான் சிலுவை வரலத்தை தடுக்க தான் பாக்குறான் பேதுவ மூலியமா மற்றவங்களும் பழக்கிறேன் தவிர அவனால் அதை கேள்வி கேட்க முடியாது அழல்லோ யா இந்த இடத்துல நீங்களும் நானும் ஒன்று நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்களும் நானும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல பற்றின விசுவாசத்தினால அவர் எனக்காக மறித்தார் உயிரோடு எழுந்தார் என்று நான் விசுவாசத்தினால நான் கருத்தருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால நான் பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது அவர் பெர்ஃபெக்ட் அதனால தான் நான் பெர்ஃபெக்ட் ஒரு அளவு நான் சொல்லலாமா இட் இஸ் நாட் பை மை ஓன் ஆக்ஷன்ஸ் ஹalleluya இட் இஸ் நாட் பை மை ஓன் டீட்ஸ் தட் ஐ அம் பிகம் பெர்ஃபெக்ட் அண்ட் ரைட்டியஸ் बिकॉज ஆஃப் மை லார்ட் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஹalleluya சொல்லலாமா ஏனா இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களை விட நன்மையான சமூகத்துக்கு செய்யற பேர் நிறைய பேர் வழியில இருக்காங்க ஒரு அளவு நான் சொல்லலாமா அப்படி பாக்க போனீங்கனா அவங்களுக்கு எல்லாம் செலவு வைக்கலாம் பாலஸ் கூட கட்டலாம் ஒரு அளவு நான் சொல்லலாமா ஆனா நீங்களும் நானும் வேதத்தின் படி பாத்தீங்கனா இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல நம்பிக்கையில நீதிமானாய் காணப்படுகிறோம் நீதிமான் எப்படி வந்தது அவர் என்னை தீர்க்கவில்லை குற்றத்துக்குரிய காரியம் நடந்தாலும் நான் நியாயம் செய்ய அனுமதி கிடையாது நீ குற்றவாளி தீர்க்கப்படாதபடிக்கு மற்றவர்களை குற்றவாளி என்று சொல்லாதிருப்பாய் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது இப்படியே சொல்லுத நீ யாரையா மற்றவன நியாயம் திருக்க எப்படி வேதத்தில் அவ்வளவு அழகு உன் சகோதரனை நியாயம் திருக்கிறதுக்கு யாரு உன் சகோதரியை நீ நியாயம் திருக்கிறதுக்கு யாரு அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கு ஏன் தெரியுமா ஆண்டு உன்னை மன்னிச்சு அவருடைய பிள்ளையா ஏற்றுக்கொண்டார் என்ன தண்டிக்கல ஆனால் நான் இன்னொன்று ஒருத்தவனை தண்டிக்கிறேன் அப்படின்னா நன்றி கெட்டவனாய் காணப்படுகிறேன் இன்னொன்று ஒரு பெருமன் ஒரு அழலியா சொல்லலாம அவனோட நான் பெட்டர் அப்படி தானே அப்படி தானே சொல்கிறோம்ல இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளே போஸ்ட் பண்ணுறது மாதிரி ஹலோ லூ ஏன்னா உன்னோட பெட்டரான ஆள் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு ஜட் யூ அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி ஒரு நாளும் அந்த ஒரு ஹாஃப்டினஸ் மைண்டுக்குள்ளார போகாதீங்க கர்த்தர் அதை விரும்புவது இல்லை ஒரு அழலையும் சொல்ல முடியுமா இந்த இடத்துல ஒரு விபச்சார ஸ்திரீ கையும் கழுவுமா பிடிக்கப்படுறாங்க நேராக ஏசுக்கிட்ட கொண்டு வந்து அவனுடைய காரணம் என்னது குற்றவாளி மோசே கட்டளைப்படி இந்த அம்மா குற்றவாளி கல் அறிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு கண்டம்னிங் ஆட்டிடியூட் ஒரு அழலையும் சொல்லலாமா ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்புள்ளாக நியாய தீர்ப்பு செய்கிற ஒரு ஆவி அவனுக்குள் அந்த கூட்டத்துக்குள் காணப்படுகிறது ஆண்டவர் அதை வெறுக்கிறார் நம்ம நல்லா பார்க்குறோம் அவங்க ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வந்து இப்படி வேதம் சொல்லுது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே அந்த அம்மாவை குற்றவாளின்னு கொண்டு வந்துட்டான் இப்போ ஏசு என்ன சொல்கிறாருன்னு இன்னொரு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க வந்திருக்கிறான் புத்தி பற்றிங்களா எப்படி பேதழிச்சு போச்சுன்னு புரியுதானா உங்களுக்கு சொல்ல வருது இந்த கண்டமனிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆட்டிடியூடு இட் டெவலப்ஸ் ஒரு அளவு நீ சொல்லலாமா இட் டெவலப்ஸ் நீ இப்படியே டெவலப் பண்ணுறதுனால ஒன்று சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக ஒரு பயிலும் கொண்டு வர போகிறதில்ல நல்லா லூ 
புரியுதுங்களா நீ ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா இது மாதிரிலாம் மாற முடியுமா நோ 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 அவர் எப்பேற்பட்ட ஆள் இந்த அம்மா மேலே ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிச்சு ஏசிபு கிட்டையே இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற லெவலுக்கு இவனுடைய ஆவி இப்படி வளர்ந்து போயிருச்சு ஹல லோயா இதை தான் ஆண்டவர் கட்டி அந்த இடத்துல பேசுகிறார் நீங்களும் நானும் அடுத்தவங்க செய்கிற பாவத்தை செய்யாததுனால நீங்களும் நானும் சரியான ஆள்னு நினச்சிடக்கூடாது ஒரு அழலையா சொல்லலாமா கொஞ்சம் புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வருது நீங்கள் ஒரு டைப்பில் இருப்பீங்க இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு டைப்பில் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆக மொத்தம் காமன் நேம் என்னது சென் அவ்வளோதான் நீங்கள் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் மாமிசத்து நிச்சயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாவ வகைகள் போட்டிருக்கோம் இவை செய்கிறவங்க எவனுமே பரலோத்துக்கு போக மாட்டேன்னு தான் போட்டிருக்குது புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வருது ஒருவேளை இந்த பாவம் செஞ்சால் நீ போக மாட்டேன் இந்த பாவம் செஞ்சால் ஒரு கொஞ்ச நாள் எங்கேயாச்சும் வச்சு அனுப்புவார் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு அளவில் நீங்கள் சொல்லலாமா என்ன அருமையான சாதனை சகோதர் ஆண்டவர் அவர் சுத்தர் பரிசுத்தர் சுத்த கண்ணன்னு வேதம் சொல்லுது அவர் பார்வையில் பாவம் என்றால் பாவம்தான் ஒரு அளவில் நீங்கள் சொல்லலாமா நல்ல அதுக்கு தான் ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்கிறாரு சாப்பிட வேணான்னு சொல்ல படத்தை சாப்பிட்டாயா பாவமா போயிருச்சியா சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னு சொன்ன பழத்தை சாப்பிட்டான் இதுக்கு போய் ஆண்டவர் இவ்வளவு கோவப்படுவார் ஆண்டவர் ரொம்ப கோவக்காராக இருப்பார் போல நீங்கள் நான் நினைக்கலாம் ஒரு அளவு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா அவன் செய்தது என்ன தெரியுமா தேவனுடைய வார்த்தை மீறினது தான் பாவம் அல்லோயா பழத்தை சாப்பிட்டது பாவம் கிடையாது பழத்தை சாப்பிடாதேன்னு சொன்னது தேவனுடைய வசனம் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா அதை மீறினதுனால தான் அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என் அருமையான சோதனை சௌதரிய ஆண்டவர் நம்ம இன்னைக்கு நினைக்கிறோம் சின் அப்படிங்கும் போது ஓ இவர்களை விட நான் யோக்கியவன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நீ அவனை ஏதோ ஒரு வகையில் நியாயம் தீர்த்து விட்டாய் என்று அர்த்தம் இவங்கள மாதிரி நான் கிடையாது பிரத எப்படி இவங்கள இவங்க அளவுக்கு நான் ரொம்ப பெருசாக பாவம் செய்கிறது இல்லை பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை விட உங்களை மென்மையாக என்றதே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆட்டிடியூடு தான் ஹலல்லோ யா ஒரு நாளும் நீங்களும் நானும் அப்படி செய்யக்கூடாது மற்ற ஐந்து இருபத்தெட்டில் இப்படி ஒரு வசனம் சொல்லுது இவர்கள் அடல்ட்ரியில் ஒரு பெண்மணியை பிடிச்சி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆண்டவர் மற்ற ஐந்தில் ஒரு வசனம் சொல்கிறாரு ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்த்தா கூட நீ விபச்சாரம் செய்ததுக்குரிய சமம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நல்லா பார்த்துக்கொள்ளுங்க எப்படி புரியுதுற <laughs> இப்படி பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஆனால் உள்ளார ஏ அப்பா ஏகப்பட்ட அரை அரைஞ்சி சித்திரம் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு அளவு நீ சொல்லலாமா என்ன தண்ணியாக விட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் பல் கடிப்பு கை முறுக்கு அந்த முறுக்கு இந்த முறுக்கு அப்படியே போட்டுக்கிட்டு பார்த்தியே கட்டிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறது ஏன் அப்படின்னா இவர் சாப்பிட்டு ஆகிட்டாராம் அதனால் இப்போ வெளியில் கொண்டு வர மாட்டாராம் அதில் லூயா மூஞ்சா பார்த்தா தான் தெரியுதே ஒரு அழலையா சொல்லலாமா சத்தமாக சொல்கிறீங்களா கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்கிறீங்களா ஏன்னா என் மூஞ்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்கள் மூஞ்சை பார்த்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அழகுங்க அதனால தான் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு பெரியவர்கள் சொன்னாங்க நீ என்ன தான் டிகால்ட்டி வேலை பண்ணாலும் நீ என்ன தான் நீ ஆக்டிங் பண்ணாலும் நீ சந்தோஷமா இருந்தாலும் தெரிஞ்சிடும் நீ துக்கமா இருந்தாலும் தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் கோபமாக இருந்தாலும் தெரியும் நடித்தாலும் தெரிஞ்சிடும் ஒரு அழகு என் சொல்லலாமா உணர்ந்து <laughs> இப்படி நான் நினைத்தது தவறு என்று உணர்கிறோம் உண்மையா இல்லையா சொல்லுங்களேன் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் எங்கேயும் கேரிட் ஓவர் ஆகுது ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆவியானவர் பிடிச்சி இழுக்கிறாரு மகனே நான் உனக்குள்ளார தான் இருக்கிறேன் பார்த்து வேலை செய்ய ஹலோயா நீ இப்படி சிந்திக்க கூடாது இதன்படி செயல்பட்டு விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை பிடிச்சி இழுக்கிறார் உண்மையா இல்லைங்களா சார் அப்ப நான் எப்படி நான் நியாயம் தீர்க்க முடியும் என்னுடைய எண்ணத்துல நான் எல்லா வேலையும் செய்யறேன் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு பேரும் சமம் ஹலோயா என்ன உங்களோட இன்னொருத்தவங்க நீ நினைக்கிற 
அவன் நினைச்சதையும் செஞ்சிடறான் அதனால் அவ்வளோதான வித்தியாசம் இவ்வளவுதான வித்தியாசம் அப்ப நினைத்த நானும் நியாய தீர்ப்பு செய்வதற்கு உரிமை அல்ல ஹலோயா மத்த ஏழாவது அதிகாரத்துல ஒண்ணுலேருந்து ஐந்து இந்த வசனங்கள்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உன் சகோதரத்துல இருக்கிற திரும்பை அப்பா பாக்குற ஆண்டவர் சொல்றாரு அதனாலதான் அந்த வசனத்தை நான் சொன்னேன் நான் என்ன குற்றவாளின்னு சொல்லலாம் ஆண்டவரே உமக்கு முன்பாய் பரத்துக்கு முன்பாய் நான் பாவம் செய்தேன் சொல்றானா அந்த புரொடிகல் சன் யாரையாச்சும் அவனுடைய நண்பனை சொன்னானா புரொடிகல் சன் இந்த நண்பன் தான் என்னை ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டான் ஆண்டவரை அப்படின்னு சொன்னானா உண்மையிலே ஆண்டருடைய பிள்ளைனா செல்ஃப் ரிப்பண்டன்ஸ் இங்கேந்து வந்துடணும் அல்ல லூயா காரண காரியங்கள் வெளியில் பார்க்கவே மாட்டோம் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஜட்ஜ் மை செல்ஃப் அல்ல லூயா சொல்லலாமா அவன் சொல்கிறான் உங்களுக்கு உண்பாய் பரத்துக்கு உண்பாய் என் அப்பாவுக்கு உண்பாய் நான் தான் பாவம் செய்யணும் வேற யாரும் செய்யலாம் அல்ல லூயா சொல்லலாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு வசனம் இல்லைங்களா அவன் சொல்கிறான் நான் தான் அந்த வரைய சரியில்லை என் அருமையான சோதனை சகோதரி நீங்களும் நானும் நம்முடைய கண்களில் உள்ள துரும்பை எடுத்து பழக வேண்டும் ஒரு அழலியா சொல்லலாமா இன்னைக்கு அநேக வேலைகளில் நம்முடைய கண் திறந்தா நம்மளையா பார்க்குது சுத்தியில் தான் பார்க்குது மற்றவங்க என்ன போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி தானே மற்றவங்க என்ன காரியங்கள் செய்கிறாங்க நான் இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் என்ன ஒன்றும் சரியில்லை நீ உட்காந்துருக்கிறதே சரியில்லை என்னை பொறுத்தல அவள் எப்படி நம்ம அடுத்தவங்களை நியாயம் இருக்கிறதுல நம்மளுடைய மைண்டு போய்கிட்டு இருந்தா நான் உங்களுக்கு அன்பா சொல்றேன் அது ஒரு பெரிய ஒரு கெடுதலான ஒரு காரியத்திலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அதனாலதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு உன் சகோதரத்துல துரும்ப பார்க்காதப்பா உன் கண்ணுல துரும்ப இருக்குது ஒரு திரும்ப இருக்குது அதை எடுத்து போடு தினமும் வரும் தினமும் வரும் தினமும் வரும் ஒவ்வொரு நொடியும் உன்னை வந்து ஏதாவது ஒரு தூசி பற்றதான் பார்க்கும் அதை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு நீ பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே இருந்து ஒரு சொல்றாரு ஒரு அழலியா சொல்லலாமா ஒரு சத்தமா சொல்லலாமா நீங்களும் நானும் நானும் உங்களுக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ரசிக்கப்பட்டதுல இருந்து இன்ன வரைக்கும் என்னென்ன காரியம் உங்க வாழ்க்கையில சரியா இருக்குது நீ யோசிச்சு பாருங்க என்னென்ன காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் துரும்பாக இருக்கிற காரியங்கள் இடர்களாக காணப்படுகிற காரியங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் எடுத்து போட்டிருக்கிறீங்க நீங்களும் நான் தான் சொல்ல முடியும் உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு நான் அதை விட்டு போடுறேன் பாண்டவர் சொல்கிறாரு உன் கண்ணில் துரும்பு இருக்கிறத முதல்ல எடுத்து போடு அப்புறமா உன் சகுன உள்ள கண்ணில் உள்ள துரும்பை பார்க்கலாம் அதெல்லாம் ஏன் சொல்லலாமா யாரையும் நியாயம் தீர்க்கணுங்கிறது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல அதனால அவருடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்ட நீங்களும் நானும் ஒரு நாளும் நியாயம் தீர்ப்பில் இறங்கிவிடக்கூடாது ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்படி நீங்களும் நானும் செஞ்சோம் அப்படின்னா மாய மாலத்தனம் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா யூ ஹிப்போ கிரைட் அப்படின்னே சொல்றாங்க மாயக்காரனே மாயக்காரரேனு ஆண்டவர் சொல்றாரு அலல்லூயா என்னுடைய கண்ணில் நான் சில நேரம் பார்க்கிறேன் என்னுடைய பாவங்கள் என்னுடைய செயல்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தூசி போல இருக்குது ஆனால் அடுத்தவங்க இதை பார்த்தேன்னா பெரிய ஒட்டகம் போல பார்த்துறேன் ஹலோ லூயா அவங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் பெரிய பாவத்தை தான் செய்கிறாங்க பிரதர் அவங்க இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய பாவத்தை செஞ்சுருக்க கூடாது பிரதர் இப்படி செஞ்சிடணும்ல ஹலோ லூயா சொல்லலாமா ஆண்டோடு சொல்கிறாரு உன் கண்ணில் உள்ள தூசி பெருகினுச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் நீ உனக்கே இடரலாய் போய்விடுவாய் ஒரு ஹலோயா சொல்லலாமா எனக்கு நானே இடர்லா போனேன் அதோட ஒரு வேதனை வேற எதுவும் கிடையாது ஆண்டவர் அதனால தான் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாங்களாம் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கணவன் குற்றம் கண்டுபிடித்துக்கிட்டே இருப்பாராம் இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் இப்படி தான் நடக்குனாலும் நடக்கும் நான் அதை குறித்து பெருசாக பேச விரும்பலை சில வீட்டில் ரிவர்ஸ்டாகவும் நடக்கும் சிலர் வீட்டில் ரெண்டு பேரும் ஷிஃப்ட் போட்டு பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனால் இது நடக்கிறது உண்மை குற்றம் பொண்டாட்டிகிட்ட பர்ஃபெக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதிர்பார்ப்பார் இவர் ஜீரோ பர்சன்ட் கிடையாது மைனஸில் போயிட்டு இருக்கும் இவர் கேஸ் சிலக்க மனைவி கணவனான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கணும்பாங்க இந்த அம்மையார்கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு அளவில் நான் சொல்லலாமா நான் சொல்ல வரேன் பர்ஃபெக்டை எதிர்பார்த்த உன் வாழ்க்கை சமாதானமின்றி போய்விடும் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா சமாதானம் இருக்காது சகோதரிய சகோதரியா 
நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை முறையை பார்த்து என்னுடைய மனைவி தன்னை சரி பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அதல்லோயா அவர்கள் வாழுகிற கர்த்தருக்காக வாழுகிற வாழ்க்கை முறையை பார்த்து நான் சரி பண்ணி கொள்ள வேண்டும் இப்படி இருக்கும்போது அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் ஒரு அளவு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஒரு கணவன் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாட்டில் என்னன்னா ஏன் கல் இருக்குது அப்படிம்பாரு சாப்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு குறையை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருப்பாராம் ஒரு நாள் அந்த அம்மா முட்டை பிடிச்சி கொடுக்குதான் ஏன் இது அவிச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல அப்படின்னாராம் சரி அப்படின்னா சரி இவருக்கு ரொம்ப அவிச்சிருந்தா தான் பிடிக்குதுன்னு சொல்லி அடுத்த நாள் அவிச்சு வச்சுதான் ஏன் இதை கொஞ்சம் பிரிச்சிருக்க மாட்டியா ஏன் என்ன போயிருமா அப்படின்னாராம் அப்படின்னு என்னடா அந்த மனுஷன் எதுக்கெடுத்தாலும் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு இன்னொரு நாள் ஒரு முட்டையை அவிச்சும் ஒரு முட்டையை பிரிச்சும் வச்சிருந்துச்சான் இப்போ என்ன தான் சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் அந்த அம்மா பயங்கரமான கிளவரு இவர் எப்படியும் பார்த்துக்கிட்டு தப்பான முட்டையை அவிச்சு விட்டே தப்பான முட்டையை பிரிச்சு விட்டேன் அப்படின்னாராம் கிடையாது <laughs> நான் சொல்கிறேன் நீ பேசுகிறதே சரியில்லை ஒரு அழகியாக சொல்லலாம் நல்லா கவனிக்கிறியலா நல்லா கவனிக்கிறியலா நீ பேசுகிறதே சரியில்லை முதல்ல பேச்சை மாற்று ஹலா லூயா இல்லைனா யூ க்ளோஸ் யுவர் மவுத் டோர் ஹலா லூயா எதுக்காத ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நோ கிரிட்டிசிசம் அதனால தான் நீ குற்றவாளின்னு பார்த்தனா ஆண்டவர் சொல்லுவார் அந்த கணவர்கிட்ட என்ன சொல் உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதே பெருசு இப்படி ஒரு தீர்ப்பு ஆண்டவர்கிட்டேந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோ நீ இனிமேல் இந்த முட்டையை பார்க்க தான் முடியும்னு ஒரு தீர்ப்பு வருது ரொம்ப உள்ளதும் போச்சுன்னு நல்ல கண்ணான் ஆகிடும் ஒரு அழகு யார் சொல்லலாம் நம்ம சில சமயம் வி ஆர் டேக்கிங் டூ மச் அட்வான்டேஜ் அல்ல லூயா ஒன்றே ஒன்று அடிப்படை யு ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் காட் இஸ் மேக்கிங் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் பர்ஃபெக்ட் இன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அல்ல லூயா கிறிஸ்தவுக்குள் தான் நீயும் நானும் ஒரு நீதி உள்ள ஒரு நியாயம் உள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அல்ல லூயா கிறிஸ்து இல்லைனா ஒன்றும் கிடையாது சார் நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் யோகான் எட்டு ஏழுல ஆண்டவர் பார்க்குறாரு ஓ இந்த அம்மா மேலே கல்லறியணும் என்ன சொல்கிறீங்க ஆண்டவரை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அப்படியாப்பா நீ ரொம்ப குற்றம் பார்க்குறியா சரி ஓவளுக்கே நான் வரேன் உங்களில் எவன் பாவம் செய்யவில்லையோ எப்படி ஆண்டவர் பாரு கேவலப்படுத்துறாரு சார் நல்லா கவனிக்கணும் நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல போறேன் கேவலப்படுத்துறாரு இந்த அம்மா உபச்சாரமா செஞ்சுட்டு வந்து மாட்டுனுச்சு சரியா எப்படி ஒரு நியாயமா சொல்லிருக்கணும் உங்கள எவ்வளவு உபச்சார பாவம் செய்யாதவன் நீ இந்த அம்மா மேல கல்லூரின்னு சொல்லி இருந்தா எனக்கு என்னமோ ஒரு நியாயமான ஒரு வசனமாய் தந்திருக்கும் நல்லா அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி ஆண்டவர் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து சொல்றாரு உங்கள எவ பாவம் செய்யலையோ கல்லறா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு ஒரு அல்ல சொல்ல முடியுமா நான் சொல்றது புரியுதா சகோதரி சகோதரிய இதை விட ஆண்டவர் ஒரு கூட்டத்தை அவங்கள கன்விக் பண்ண வைக்க முடியுமா சொல்றா தம்பி பெரிய பாவத்தை செஞ்சிருச்சு மரணத்துக்கு ஏத்தமான பாவம் செஞ்சிருச்சு மோசை கல்லெறிஞ்சு கொள்ளும்னு சொல்றாரு ஒத்துக்கிறேண்டா தம்பி நான் சொல்றேண்டா கல்லெறிந்து கொள்ளக்கூடாத ஒரு பாவம் அந்த பாவத்தை கூட நீ செய்யலனா நீ எறியலாம் அப்படிங்கிறாரு உண்மையா இல்லையா சகோதரி சகோதரி உண்மையா இல்லையா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருது வேதத்துல அவர்கள் ஒன்றும் பேச முடியாமல் போனார்கள் என்று கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லுத்தலமான நெவர் ஜட்ஜ் அல்ல லூயா அவன் செஞ்ச பாவம் வேணா நீ செய்யாமல் இருக்கலாம் மீதி உள்ள பாவம் தான் நீ குத்தகை கெடுத்து வச்சிருக்கிறியாப்பா அல்ல லூயா மீதி உள்ள பாவத்தெல்லாம் தான் விரும்பி விரும்பி செய்கிறோமே சில நேரம் இல்லையா அல்ல லூயா இன்னைக்கு செஞ்சு போட்டு நாளைக்கு ஃபாஸ்டிங் இருந்து மன்னிப்பு கேட்டலாம் சில பேர் இப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அல்ல லூயா ஆண்டவர் அன்புள்ள தேவன் அவர் என்னை மன்னிப்பார் எப்படி அவர் என்ன ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் ஒரே பாரான குமாரனை கொடுத்தார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்மளே நம்ம ஏமாத்துற ஒரு பாவம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இந்த ஜனங்கள் அப்படி தானே ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தோம் மோசையினுடைய சட்டம் தெரிகிறது மற்றவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நியாயம் அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆனா இவனும் அதை கடைபிடிக்கவில்லை எவ்வளவு மோசம்னா இதை கூர்ந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த அம்மாவாச்சும் மரணத்துக்கு எதுவான பாவம் இவனுங்க மரணத்துக்கு எது இல்லாத பாவங்கள் இருக்கிறது அதை எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சிருக்கிறான் ஒரு அழகு யார் சொல்லலாமா ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ எந்த பாவமே செய்யல அப்படின்னா நீ கல்லறி ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நம்மளே ஆராய்ச்சி நீங்கள் அது மாதிரி செய்ய முடியுமா சகோதரி சகோதரி 
நன்றாக ஞாபகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க யாரையும் இவங்க அப்படி தான் இவங்க இப்படி தான் சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுடாதீங்க ஒரு அளவில் யார் சொல்லலாமா நீ ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுல கருத்தர் ஒரு கமா போட்டு அவனுடைய அத்தியாத்தை மாற்ற முடியும் அதெல்லாம் யா நீ தீர்மானிச்சவன் ஐயா சபையை துன்புறுத்தினவன் என்னுடைய பவுல் சவுல் நிறைய பேர் அவனை வந்து சபையை துன்புறுத்துறவன் சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சாங்க என் ஆண்டவர் அதுக்குங்கிட்ட தான் அவனுடைய சாப்டரே ஓப்பன் பண்ணார் ஒரு அளவில் யார் சொல்லலாமா என் அருமையான சாதனை சார் நெவர் ஜட்ஜ் எனி never even dare to judge anyone என்னுடைய அன்பான ஒரு குறிக்கோள் தயவு செய்து அவங்க தவறு செய்தாங்கனா கரெக்ட் பண்ணுங்க வேத வசனத்தின்படி சகோதரனே சகோதரியே நீங்க இப்படி செய்ய கூடாது அப்படினு சொல்லி நீங்க நானு புத்தி சொல்லி சரி செய்து கொள்ளலாமே தவிர நியாய தீர்ப்பு செய்து விட முடியாது ஹalleluya வேதம் ஏன் அப்படி சொல்லுதுனா judgment starts from you ஒரு அலெலூயா சொல்லலாமா ஏய் ரெண்டு மூணு பேர் தான் உயிரோட இருக்கீங்க போலயே எல்லாரும் சேர்ந்து அலையிலையும் சொல்லலாமா இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்ல முடியலமா ஆமா ஜட்ஜ் பண்றவன் ஜட்மெண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணாரு எங்களுக்கு வேலை ஒண்ணு பேதரும் நாலாவது அதிகாரம் பதினேழு இப்படி தான் சொல்லுது for the time has come for judgment to begin at the house of god devanudaiya veetile ullavargal edathre nyaya thirpu thoongakuriya kaalam vandiruchu apdina aandavar solraare inda oru striya paathu inga nyaya thirpu seiya vandanga aandavar avugalte enna adu start pannar oru alaliya solalaama ye apdina adanalana andha vasana solrudhi nee kutravaali ne theerkapadada padiki adutha vana kutravaali nu solala karangale thetti appa avuk nandri solathalaama andha vasana andha edathila prove pannar paarenga nee kutravaali ஒரு <laughs> ஆண்டவர் அப்படி தான் பார்க்கிறாரு நீங்க ரோமர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் தேர்போர் யூ ஆர் இன் எக்ஸ்கூசபிள் Oh man whoever you are who judge for in whatever you judge another you condemn yourself for you who judge practice the same things nee adutha vana kutra vali nu sollikitte neele anda karyathe seriya pa onta thana nyaya thirupu thodanga povudu or alaliya sollalama adanalada andavar solrare na onna nyaya thirupu seyama richithirukiren adhe pola mattravangalaiyum mannittu vaala palagikol or alaliya mattavangaloda sari panni vaala kattukol alaliya adanalada சொல்றாரு எவன் ஒருவன் மன்னிக்கறானோ அவனுக்கு தான் மன்னிக்கப்படும் ஒரு அலலிய சொல்ல முடியுமா ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது வசனம் புரியவும் புரியாம யாருக்குமே போகாது if you forgive others you will be forgiven அவ்வளவுதான் ஹalleluya yeah. if you don't judge others you will not be judged hallelujah ball is in our court hallelujah kartar namatta da and adhigarangalai koduthu vetirukkar hallelujah ellathukku mele unakitta paavame illa nu nenachen vechukolla அந்த நினைப்பே ஒரு பாவம் ஒரு அளவு நீங்க சொல்லலாமா எந்த பாவமே இல்லை நான் ஜட்ஜ் பண்ணலாம் யாரையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுவே பாவம் ஏன்னா வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் ஒருவர் தான் ஜட்ஜ் ஒரு அளவு நீங்க சொல்லலாமா அதுவே ஒரு போஸ்டிங் காரியத்தில் கொண்டு போயிடும் அருமையான சாதனை சகோதரி கர்த்தர் நம்மளோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ஆளையும் நியாய திருப்பு செய்யாதீங்க சில நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜட்மெண்ட்டு இந்த ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பான ஒரு காரியங்கள் என்ன ஆகுனா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை அழித்து விடும் நன்றாக கவனிக்க சில பேரை நீங்கள் குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் உடஞ்சி போயிடுவாங்க அவன் மனம் முறிந்து போய்விடும் அவன் வாழ்க்கை தொய்ந்து போய்விடுங்க ஹலலுவையாக சொல்லலாமா நம்மளை பார்த்து இன்னொருத்தவங்க சரியாகி வாழ வேண்டுமே தவிர ஓடிவிடக்கூடாது ஒரு அளவுலையா சொல்கிறீங்களா சகோதரி சகோதரியா இன்னொன்று யாருக்கிட்டையும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு அளவு நீங்கள் சொல்லலாமா ஏன் தெரியுமா நான் இதை சொல்கிறேன் ஏசுக்கிட்ட ஒரு கூட்டம் குற்றம் கண்டுபிடித்தது உண்மையா இல்லையா உண்மையா இல்லையா சகோதரி சகோதரி மகா பரிசுத்தர் அவர் சேலஞ்சு பண்ணுறாரு யாராச்சும் என்ட்ட பாவம் இருந்தால் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்சு பண்ணுற ஒருத்த இவன் பரிசையர் கூட்டம் என்ன பண்ணுது அவர்கிட்ட அதில் குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் அவர் 
அந்த சராசனங்களையும் தன்னுடைய வார்த்தையில் படைத்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்கே இந்த நல்லனா உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த நல்லன்னு பாருங்க அதனால் உங்கள்கிட்ட யாராவது குற்றம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது உண்மைன்னா சரி பண்ணி கொள்ளுங்க இல்லைனா கண்டுக்காமல் போயிருங்க ஒரு அதில் சொல்லலாமா ஆனால் உங்களுடைய குலத்தொழில் மற்றவர்களுக்கு மேலே குற்றம் கண்டுபிடிப்பது போல இருக்கக்கூடாது ஒரு அழலியாக சொல்ல முடியுமா அதுக்கு சில பேர் அது ஒரு ஊழியமாக செய்வாங்க அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது சபையில் என்ன அது மாதிரிலாம் சொல்கிற அதுக்கு பேர் ஊழியம் கிடையாது அட்டூழியம் அழல்லூயா குற்றம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் பேஸ்டர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கிஃப்ட்ஸை குறித்து பயங்கரமான ஒரு பிரசங்கம் பண்ணி முடித்தாராம் அங்கேருந்து ஒரு அம்மா ஆவியில் நிரம்பி பேஸ்டர் எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய தாழ்ந்து பெரிய வரத்தை ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாரு யார் தப்பு பண்ணாலும் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு தான் யாரையும் நான் பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கரெக்டாக அவங்கள பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னிச்சான் குற்றம் கண்டு பிடிச்சிருவேன் எனக்கு ஆண்டவர் அந்த வரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் என்ட்டு யாருமே தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு ஆண்டவர் உடனே சொன்னாரா உனக்கு இந்த ஒரு தாழ்ந்து உள்ள மனிதனுடைய கதை தெரியுமா அப்படின்னாராம் தெரியுமே அப்படின்னு சார் நல்லா தெரியும் பேஸ்டர் அப்படின்னு சார் அவன் என்ன பண்ணுனான் அந்த ஒரு தாழ்ந்து போய் மண்ணில் போய் புதைச்சி வச்சான் நீங்கள் உன் கிஃப்டை போய் அதே பாதி புதைச்சி வைன்னாராம் அவர் அழல ஏன் சொல்லலாமா சத்தியமாக சொல்ல முடியுமா எனக்கிட்டலாம் யாரையாவது பற்றி நீங்கள் குறை சொன்னீங்கன்னா ரெண்டாவது வாட்டி உனக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸே வேறு முதல் வாட்டி தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் ரெண்டாவது வாட்டி உனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு நாள் நான் கொடுக்குற பதிலில் நான் இது பெருமையாக சொல்லலை ஏன்னா எனக்கு அந்த தகுதி கிடையாது புரிஞ்சு கொண்டீங்களா தகுதி கிடையாது யாரும் நியாயம் விசாரிப்பதற்கு அழைக்கப்படல சகோதரி சகோதரி நன்றா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க குற்றம் கண்டுபிடித்து நீங்களும் நானும் வாழக்கூடாது சார் ஒன்று நீ அலசி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஆயுசு நாலு பத்தாது அல்ல அல்ல ஐயா அதனால தான் உயிரோடு இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு முதிர்ந்த கனி மரத்தில் தங்காது ஒரு அழல ஐயா சொல்லலாமா முதிர்ந்த கனி என்ன பண்ணாதான் மரத்தில் தங்காது கீழே விழுந்துரும் நம்ம என்னைக்கு முதிர்றோமா அன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு தூக்கிடுவார் அல்ல அல்ல ஐயா அது வரைக்கும் நீ சரி பண்ண வேண்டிய வேலை கிடக்குது அதனால தான் ஒன்னு என்னையும் விட்டு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் அல்ல அல்ல ஐயா அந்த நேரத்தில் மற்றவனும் குற்றம் கண்டுபிடிச்சி டைம் ஓட்டிக்கிட்டு போகாம ஓ மேல எதுவும் குற்றம் இருந்து ஓ மேல எதுவும் பாவமான வாழ்க்கை இருந்து அதை சரி பண்ணி கொண்டு போனேன்னா சீக்கிரமா சீக்கிரமா முதிர்ந்துருவோம் சீக்கிரமா மேல போயிடலாம் ஒரு அல்ல சொல்லலாமா என்ன பிரதர் என்னமோ பேசி மேல அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்க போல அப்படின்னு சொல்லலாம் குற்றம் கண்டுபிடிப்பதை விட மேலே போவது மேல் ஒரு அழலியா புதிய தத்துவம் இது அல்ல லூயா ஆமா ஏன்னா அது ஒரு பாவம் இல்ல பாவம் செய்யாம போயிடலாம் இல்ல ஆண்டவர்கிட்ட அல்ல லூயா டோன்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஃபால்ட் அல்ல லூயா ஒருத்தவங்க செய்யற வேலையில நான் சரி எனக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு பழக்கம் நான் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி செய்யலன்னா எனக்கு மூடு அப்செட் ஆகும் என்ன நான் என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆளா கிடையாது அது புரியறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆனிச்சு எனக்கு அது வரைக்கும் அவஸ்தப்பட்டது நான் தான் அந்த கேஸ் அது பாட்டுக்கு பாதி செஞ்சுக்கிட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அல்ல லூயா சொல்லலாமா பேஸ்டர் பார்த்தா என்ன பார்க்கலனா என்ன நோ ஒரி அவங்கள்ட்ட அவ்வளோதான் சரக்கு அல்ல லூயா சொல்லலாமா நான் என்ன பார்க்குறேன் என்ன மாதிரியே எதிர்பார்த்து என்ன மாதிரியே நோ 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 என் பல்லெல்லாம் கடிச்சு எனக்கு வா தாடை வலிச்சது தான் மிச்சம் ஒன்னுத்துக்கும் எனக்கு உபயோகமே வரல அப்புறம் பார்த்தேன் நீ எப்படி வேணாலும் ஜெய் பார்க்கலாம்னு நான் போக ஆரம்பிச்சுட்டேன் அல்ல லூயா உனக்காண்டி ஜபம் ஏறெடுக்கப்படும் அல்ல லூயா அப்படிதான் என்ன பண்ண முடியும் சார் என்ன சரி பண்றதுக்கு நான் ஆண்டோட்ட ஒப்பு கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் என்ன சரி பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் என்னிடத்துல குற்றம் காணப்படாதபடிக்கு என்னுடைய திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு நான் போகும்போதே அது மற்றவர்கள் மீது ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிதானா ஹலலுயா சொல்லலாமா ஹலலுயா சொல்லலாமா கருத்தர் அதை தான் நம்மளோட எதிர்பார்க்கிறாரு நீங்க பாருங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட குற்றம் கண்டுபிடித்தார்கள் பரிசெயர்கள் பிளாத்து கிட்ட கொண்டு போறான் பிளாத்து பயப்படுறான் அவரை நியாய தீர்ப்பு செய்ய ஒரு அழலியா சொல்லலாமா இந்த நீதிமன்ற மேல நான் ஒன்னும் பார்க்கலையே அப்படிங்கிறான் 
நீ சொல்ற மாதிரி எந்த குற்றம் பார்க்கலப்பா நீ சொல்ற மாதிரி மரண தண்டனைக்குரிய குற்றங்கள் நான் எதுவும் பார்க்கல நான் அவரை தீர்ப்பு செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் போது சொல்ற அளவுக்கு ஒரு அதிகாரம் படைத்தவன் ரோம அரசருக்குள் ஒரு அதிகாரியாக காணப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவனால நல்ல நியாயம் செய்ய முடியும் அவன் எழுதுனா அதுதான் தீர்ப்பு ஆனால் அவன் யோசிக்கிறான் நான் இவரை தீர்ப்பு செய்ய மாட்டேன் சொல்லி கைய கழி விட்டு போயிடுறாரு ஒரு அழகையும் சொல்ல முடியுமா இது அழகா மத்திய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி நாலுல இருந்து இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் வரைக்கும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது கையை கழிவிடுறான் இவருடைய ரத்த பழி மேல எனக்கு பங்கே இல்லை உடனே இந்த ஆள் சொல்லுது குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு கூட்டம் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது பாத்தீங்களா அப்படியே ஓ அவருடைய ரத்த பழி எங்கள் மேல் சுமரட்டும் எப்படியா அந்த ரத்த பழி எங்கள் மேல் சுமரட்டும் சொல்றாங்களே they don't fear to judge others or alaliya solalama they don't fear hallelujah enna aniyam abadina law kudutavare anda law muliyama or kutrathai kandupidichi crucify panna kudumaiyai seidavargal dhan avargal or alaliya solalama the law and law giver are my god heavenly father hallelujah அந்த லா கொடுத்தவர் மேலே அந்த மோசே சட்டத்தின் வழியாக இயேசு மேலே ஒரு குற்றத்தை பார்த்து இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த ஒரு கூட்டம் அல்ல லூயா இதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆட்டிடியூடு ஆண்டோர் சொல்றாரு நம்பர் டூ தான் பிளாத்து பயந்த அளவு கூட இந்த பரிசெயர்களும் சது செயர்களும் நியாய தீர்ப்பு செய்வதற்கோ இயேசுவை ஆக்கணை தீர்ப்பு செய்வதற்கோ பயப்படவில்லை ஹலலூயா சொல்லலாமா அருமையான சோனை சகோதரிய நீங்களும் நானும் இதை கவனமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னொரு காரியம் மூன்றாவது இட் இஸ் காட் ஜாப் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா இட் இஸ் காட்ஸ் ஜாப் நியாய திருப்பு செய்கிறது யார் வேலை அப்பா வேலை ஒரு அழலையா சொல்லலாமா உங்களுக்கு எதிராக யாராவது என்னவாவது பண்ணுறாங்களா ஆண்டவரே நியாயம் சாரியும் ஒரு அழலையா சொல்ல முடியுமா ஆண்டவரே நீர் பார்த்து கொள்ளும் இப்படி தான் நீங்களும் நானும் ஜபம் பண்ணலாமே ஒழிய ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு தண்டனை அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி நீங்களும் நானும் ஜபம் பண்ணக்கூடாது ஏன் தெரியுமா வேதத்தில் சொல்லுகிறது அவர் தான் நியாயாதிபதி இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்கிறார் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது அதை நான் பார்த்து கொள்வேன் நல்லலூயா என்ன பழி வாங்கினா கூட அவர் நியாயத்தின்படி செய்கிற ஒரு தேவன் நல்லலூயா சொல்லலாமா சகதன சகோதரிய இந்த நாளில் பாருங்க சங்கீத ஐம்பது ஆறு லெட் த ஹெவன்ஸ் டிக்ளேர் ஹிஸ் ரைட்டியஸ்னஸ் ஃபார் காட் ஹிம்செல்ஃப் இஸ் ஜட்ஜ் தேவன் ஒருவர் தான் நியாயாதிபதி என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெவலேஷன் இருபதாவது அதிகாரத்தில் பதினொன்றுலேருந்து பதினைந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது தேவன் தான் கடைசி நாட்களிலே நியாயற்பத்து செய்கிற தேவன் ஹலலோயா கடைசி நாளில் நியாயத்திற்பு வச்சுருக்கிறாரு இன்றைக்கெல்லாம் கிருபையின் காலத்தில் வைத்து கொண்டு போகிறார் அழலையா சொல்லலாமா அதனால் அவர் லெட்டும் ஜட்ஜ் அட் ஹிஸ் அப்பாயிண்டட் டைம் ஹலலோயா நான் காலத்துக்கு முன்போ காலத்துக்கு பின்போ நான் நியாய தீர்ப்பு செய்து விடாதபடி சரியாக நியாய தீர்ப்பு செய்கிற கருத்தரத்தில் நம்முடைய காரியங்களை ஒப்புவித்து பழக வேண்டும் இதுதான் தேவன் விரும்புகிறார் பாருங்க நீங்களும் நானும் ஒரு காரியங்கள் இருக்கிறது ஒரு சில கேஸ் நடக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் நடந்து அவனுக்கு ஒரு தீர்ப்பு வருது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இதை நாங்கள் திரும்ப பரிசீலித்து நாங்கள் வாதாடுவோம் ஏன் அப்படின்னா இவனுடைய எதிர்பார்ப்பு இவனுடைய ஜட்மெண்ட் எதிர்பார்த்த ஜட்மெண்ட் கோர்ட்டில் வேறு மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி இவனுடைய நம்பிக்கை நம்ம நிறைய கேஸ் கூட பார்த்துருக்குறோம் பார்த்தீங்களா ஹைகோர்ட்டில் ஃபெயிலாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க ஜெயிச்சு வந்துடுவாங்க யூ கேன் நாட் ஜட்ஜ் ரைட்லி அது யாராவது ஒருவருக்கு சாதகமாக இருந்து தான் செய்யும் ஒரு அழலையா சொல்லலாமா ஆனால் தேவன் நியாய திருப்பு செய்தார்னா சரியாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் செஞ்சால் யாருமே கேள்வி கேட்கவே அரு கதை இல்லை ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜு அவர் ஜட்ஜை கேள்வி கேட்டு தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாங்க ஒரு அழகு என் சொல்லலாமா ஆனால் என் ஆண்டு ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணார்னா ஒருவரும் கேள்வி கேட்க முடியாது இன்னும் ஒன்று பாருங்க யோவான் மூன்று பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு தேவன் ஒரே பேரான குமார்னு அனுப்புனார் not to condemn this world to save this world or hallelujah sallallahu in the ulagathai rechikumbadiyaga janangale paadhigaakumbadiyaga avungale thanude rechippinal nirappumbadiyaga than avar vandar endru sollugirade 
அதை ஒதுக்கி அதை நம்பாதவர்களுக்கு தான் ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு கடைசி நாட்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அவருடைய எண்ணம் அவர் வந்த எண்ணம் எல்லோரும் ரசிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் ஒரு அழகையா சொல்லலாமா அவருடைய சித்தம் ரசிக்கப்படாதவர்கள்லாம் நரகத்துக்கு போகணுங்கிறது அவருடைய தேவ சுத்தம் இல்ல அவருடைய தேவ சுத்தமே என்னன்னா எல்லாருமே ரசிக்கப்பட வேண்டுமாம் ஹலல்லூயா நாட் அ சிங்கிள் சோல் சுட் பி மிஸ் ஹலல்லூயா அவருடைய எண்ணம் அதனால தான் சொல்ல வரேன் அவர் ஒருவர் தான் நியாயாதிபதியா இருக்க முடியும் இப்படி ஒரு நல்ல எண்ணத்தை வைத்திருக்கிற பரிபூர்ணமான சம்பூர்ணமான கர்த்தர் தான் என்னையும் உங்களையும் நியாயம் தீர்த்தால் அது ஒரு சரியான நியாய தீர்ப்பா இருக்க முடியும் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் வந்து ஒரு பயங்கரமான சுற்றி ஒரு பயங்கரமான சுற்றிங்க அந்த பையன் யாருக்குமே பிடிக்காம போயிடுச்சு எப்போ பார்த்தாலும் யாராவது கீழே தள்ளுறது அடிச்சு போடுறது இப்படி போடுறது அப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் ஆனால் ஒரு நாள் மற்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இனி இந்த பையன் வந்தால் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹெட் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப நிர்பந்தமான ஒரு சூழ்நிலை உண்மையிலே அவன் அப்படி ஒரு அடாவடியாக தான் இருந்திருக்கிறான் நேரம் கழிச்சு ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னாரா சரி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை அனுப்பலாம் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டாரா ஒரு அழகு நீங்கள் சொல்லலாமா சத்தமாக சொல்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் அனுப்பலாம் பரவாயில்ல இவங்களுக்குலாம் ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சான் என்ன அது அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நீங்கள் எழுக போகிறீங்களா இவன் ஒருவனுக்கு ஆ ஸ்கூல் வச்சு நடத்துவீங்க நீங்களாம் நல்ல பிள்ளைங்க எங்கே போனாலும் நல்ல பிள்ளைங்களா இருப்பீங்க ஆனால் இவனுக்கு இந்த இடம் தான் பாதுகாப்பு இவனை இந்த இடத்தில் தான் சரி செய்ய முடியும் அதனால் இந்த பையனை நான் வெளியில் அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னா ஒரு அழகையும் அது சொல்லலாமா என் அருமையான சாதனை சகோதரி நம்மளுடைய நியாய திருப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தேவன் ஒரு காரியத்தை நியாயம் தீர்க்கிறது வேறு விதத்தில் இருக்கும் ட்ரை டு சி அதர்ஸ் ஹவு காட் இஸ் சீயிங் அதர்ஸ் ஒரு அழகையும் சொல்லலாமா சத்தமாக சொன்னீங்கன்னா நல்லா புரியும் தேவன் மற்றவர்களை எப்படி நோக்கி பார்க்கிறாரோ அந்த முறையிலே நான் நோக்கி பார்த்து பழக வேண்டும் அப்படி செஞ்சன்னா எனக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்கிற ஆக்கினி தீர்ப்பு செய்கிற எண்ணம் என்னுடைய இருதயத்திலோ எண்ணத்திலோ வராது ஹலல்லோ யா தேவன் அப்படி தான் செய்கிறார் அருமையான சாதனை ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் மூணுலேருந்து எட்டு வசனம் அன்பு ஏழு காரியங்களை செய்யும் ஏழு காரியங்களை செய்யாதுன்னு பார்க்குறோம் ஒன்று பேதுரு நான்கு எட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அன்பு சகல பாவங்களையும் மூடும் ஒரு அழகையாக சொல்லலாமா என்னது இந்த லவ் கவர்ஸ் and endures all kinds of sins அப்படினு சொல்லுது அப்படிதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உங்களை என்னைய ஆண்டவர் மூடி மறைத்தார் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது ஒரு இடத்துல சமுத்திரத்தின் ஆழத்துல கொண்டு போய் போட்டு விட்டாரா உங்களுடைய பாவங்கள் உங்களுடைய மீர்தல என்னோட பாவங்கள் மீர்தல எல்லாம் அப்பா எங்க பண்ணிட்டாரா சமுத்திரத்தின் ஆழத்துல போய் போட்டு விட்டாரா ஒரு அழகா சொல்றீங்களா சாதனை சகத்துல சகலத்தையும் மூடுகிற ஒரு அன்புள்ள தேவன் அவர் தான் உண்மையான நியாயாதிபதியா இருக்க முடியும் அப்ப நியாயம் செய்கிறது அவருடைய வேலை அவர் யாரை எப்படி நியாயம் செய்து நடத்தணுமோ அவருடைய கரங்களிலே கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் ஒரு அழகையா சொல்ல முடியுமா லூக்கா பதினெட்டுல ஒன்பதுல இருந்து பதினாலு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரிசையும் ஒரு என்னது ஆயக்காரனும் இருக்கிறாங்க பரிசையை சொல்றான் நான் பயங்கரமான நல்லவன் நல்ல தசும் பாவம் கொடுக்கிறேன் நல்ல நான் வந்து உதவி செய்யறேன் அப்படி இப்படின்னு என்னமோ பண்றான் ஆனா அந்த ஆயக்காரனும் ஆண்டவருடைய பாதத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு அப்படியே உள்ள கூட போக முடியாம இருதயத்துல எடுத்து கொண்டு ஆண்டபுரே நான் உங்க ராஜ்யத்துக்கு தகுதி இல்லாதவன் நிறைய பாவம் செய்துட்டேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலாம எல்லா காரியத்தையும் செய்துட்டேன்னு சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவன் அல்ல இவனே நீதிமான் ஒரு கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா சார் ஆமா இந்த ஆயக்காரனுடைய விரும்புகிறார் <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா <laughs> 
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு பெரிய காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா ஞான சூனியம்னு சொல்லி திட்டாத ஞானங்கிறது நீ திட்டினவனே சூனியங்கிறது ஒன்று அதனால் நீங்கள் சொல்லலாமா ஆமாம் இதெல்லாம் வெளிப்பாடு கிடையாது நானா சொல்கிறது ஒன்று ஞான சூனியம் ஞான சூனியம் என்ன ஞான சூனியம் நீ சூனியம் யா முடிக்கிற பற்றியா அதுதான் நீ மனுஷி சொன்னாலும் சரி மனுஷன் சொன்னாலும் சரி அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது முட்டாள் நீ அவனையும் சொல்லாது அற்பமா நீ ஒரு ஜட்ஜிங் யா யார் யா முட்டாள் ஒருவன் முட்டாளுங்கிற லெவலுக்கு ஒரு பேரும் அறிவாளி தெரியாது அறிவாளி கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதெல்லாம் லூயா இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் சொல்ல முட்டாளுக்கு தான் முட்டாளை பற்றி தெரியுன்றுவான் அவன் நல்லா அறிவுதா அது ஸ்டேட்மெண்ட்டு நல்லா அறிவுதா கூமுட்டை எங்கேயா கண்டுபிடிச்சிங்க இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஏ எல்லாரெல்லாம் திட்டாதையா இது பூரா ஒன்று தான் சொல்லும் போது இங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது எங்கேயும் போகல அது நீ தான் டவுட்டே கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தீர்ப்பு செய்யணும்ல இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அல்ல இல்லையா கருத்தர் பாருங்க இந்த அம்மாவை கல்லெறிந்து கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தும் ஒரு தகுதி உள்ளவனும் இல்லை ஒரு அழகையா சொல்லலாமா அப்ப எந்த ஒரு மனிதனும் தகுதி உள்ளவன் கிடையாது மற்றவங்களை நியாயம் செய்யும் உங்களை தீர்ப்பு செய்யும் இதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கும் இந்த பாடத்தை சொல்லுகிறது அப்ப இந்த பரிசையின ஆயக்காரனுக்கு ஆண்டவர் பார்க்கிற விதம் ஆயக்காரனை பார்த்த விதம் வேறு ஆனால் இந்த பரிசையின் ஆயக்காரனை பார்த்த விதம் வேறு இந்த பரிசையை இவன் திரும்ப பார்க்காம ஆயக்காரனின் திரும்பை பார்த்தது சரி அவனுடைய துரும்பு இருக்கிறது அவனுக்கு அசிங்கம் இருக்கிறது அசுத்தம் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது ஐயா அதற்கு மேல உன்னிடத்தில் இருக்கிறது நீ அதை பார் சொல்லலாமா அதுக்கு மேல ஒன்று இருக்கிறது கர்த்தர் மேல இருந்து ரெண்டு பேரையும் பார்க்கிறாரு இவனுடைய ஜப முறை வேறு இவனுடைய ஜப மேரை வேறு இவனுடைய அர்ப்பணிப்பு வேறு இவனுடைய அர்ப்பணிப்பு வேறு இவன் கர்த்தரை பார்க்கிற முறை வேறு இவன் கர்த்தரை பார்க்கிற முறை வேறு அப்படி சொல்லி ஆண்டவர் நியாயம் தீர்த்து விடுகிறார் அழகுயா சொல்ல அவனல்ல இவனே வளர்ந்துடும் <laughs> God can அவர் சொல்றாரு இந்த கல்லிகள் மூலமா கூட ஆபிரஹாமுடைய சந்ததியை நான் உருவாக்க முடியும்னு சொல்றாரு அப்பேற்பட்ட தேவன் தான் உன்னையும் என்னையும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற தேவன் ஹலல்லூயா ஹலல்லூயா நீங்களும் நல்லா நல்லா பார்த்துக்கணும் யாரையும் உதாசனமா நடத்துவாங்க நீங்க பாருங்க ஏசு பனிரெண்டு பேரோட வாழ்ந்தார் சகோதரே சகோதரிய நல்லா தெரியும் யூதாசு காட்டி கொடுப்பான் கொஞ்சம் ஒதுங்கி நெல்லு இவங்க எல்லாம் பக்கத்துல விடக்கூடாது பிரதர் நம்ம சில பேர் சொல்லுவோம்ல சொன்னாரா ஏசு பக்கம் கொஞ்சம் நவுந்தே நெல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு தெரியும் யுவதாஸ் தான் கட்டி கொடுப்பாங்க பேதர்கிட்ட கூப்பிட்டே சொல்கிறாரு மகனே நீ மருதளிக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆவும் நான் ஒரு பேரும் ஒரு எவன் செஞ்சாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னாரு நல்லா செஞ்சார் அவர் இல்லைங்களா செஞ்சாரா இல்லைங்களா தாமஸ்ன்னு ஒருத்தன் வந்தான் அவன் பயங்கரமான சயின்டிஸ்ட் மாதிரி அவர் பெரிய அவர் என்னது நான் அவர் வந்து சிலுவையில் அரை ஏதோ ஓட்டையெல்லாம் விட்டு பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் அதனால தான் சரியான ஆளை தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் நம்ம இல்லை சந்தையை பற்றி இல்லை அனுச்சு எதை பார்த்தாலும் பிரதர் ஏமாத்திருவாங்க பிரதர் ஏன்னா நீ நல்லா ஏமாத்துற அதனால தான் உன்னை பார்த்தா எவனை பார்த்தாலும் ஏமாத்துற மாதிரியே தெரியுது நீ சரியான திங்கிங்கில் இருந்தால் தான் நானும் ரொம்ப வெகுளிங்க நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும் ஆமா அப்படியே நம்பிடுவேன் உண்மை அப்படியே நம்புவேன் நான் என்னுடைய சின்ன என்னை விட பெட்டராக அடுத்தவங்களை நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை அவருடைய கிருபை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஆள் சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் ஹலலூயா என்னோட மட்டமாக நான் யாரையும் பார்க்கறதே கிடையாது ஹலலூயா ஏன் தெரியுமா என்னை பார்க்கிற கருத்தார் என்னை உயர்த்தி வைத்து பார்க்கிற தேவன் ஹலலூயா சொல்லலாமா இப்போ இந்த தீட்டர் மறுதளிச்சுட்டு போகிறான் காட் கேவ் ஹிம் அ செகண்ட் சான்ஸ் ஒரு அழகையா சொல்லலாமா தாமஸ் நம்ம சொல்கிறான் அவர் வந்தால் நான் பார்த்தால் தான் நம்புவேன் அவனுக்கு இன்னொரு வாட்டி வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஒரு அழகையா சொல்லலாமா தேவன் நியாய திருப்பு செய்கிற தேவன் அல்ல அல்ல லூயா நியாய திருப்பு உனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது உன்னால் உண்டானது ஒரு அழகையா சொல்லலாமா ஏன்னா அவருடைய சுத்தம் அது கிடையாது அவருடைய சுத்தம் அது கிடையாது 
என்னையும் உங்களையும் ஆசிர்வதித்து ரட்சித்து நடத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய சுத்தம் ஆண்டவர் பார்த்தாரு பேதுருவுக்கு ஒரு மன்னிப்பை கொடுத்து அவனுடைய வாழ்க்கையை போக்க மாற்றினாங்க இல்லைங்களா அவனை கண்டம் பண்ணல ஏன் அப்படி காட்டி கொடுத்த ஏன் இப்படி பண்ணின நான் சொன்னேனே ஏன் என்னை மீறி பேசின ஆண்டவர் செய்யலை அதே போல் இந்த மனுஷன் தாமஸ் ஒன்றும் பண்ணல யூதாஸ் காரியத்து திரும்பி வரவே இல்லை காரணம் அவன் இன்னும் செத்து போயிட்டான் அலலுயா சொல்லலாமா ஹி கண்டம் டு ஹிம் செல்ஃப் ஒரு அலலுயா சொல்லலாமா ஹி கண்டம் டு ஹிம் செல்ஃப் ஆண்டவர் இடத்துல இறக்கங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பு மிகுதிங்கிற வசனம் உங்கள் நீ எப்போ தெரியுமா உன்னை ரொம்ப கண்டம் பண்ணுவேன் வசனம் உனக்குள்ளார போகலன்னா தான் கண்டம் பண்ணுவேன் ஹலோ லூயா உன்னை எப்போ தெரியுமா நீ ரொம்ப அதிகமாக வருத்தி கொள்வேன் வசனம் உனக்குள் வேறொன்றி இல்லை என்றால் ஹலோ லூயா சவனம் சொல் நீ எப்பேற்பட்ட ஆளாக உட்கார்ந்துருந்தாலும் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் தருவார் ஒரு அலலையா சொல்லலாமா சத்தமாக சொல்லலாமா வாட் எவர் சுச்சுவேஷன்ஸ் யூ ஆர் காட் ஸ்டில் லவ் யூ அண்ட் மீ ஹலலுயா சொல்லலாமா ஒருவேளை அந்த உபச்சார பெண் ஸ்திரீ போல் ஏதாவது ஒரு பாவத்தில் ஈடுபட்டு நீங்கள் சிக்கி கொண்டு நீங்கள் விடுபட முடியாமல் இருந்தீங்கன்னா கூட அந்த அம்மா ஒரு காரியங்களை பண்ணால் தேவ சமூகத்தில் அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கும்போது அதை கேவலம் என்று நினைக்கவில்ல எனக்கு ஒரு நல்ல நியாயாதிபதி கிடைத்திருக்கிறார் என்று வந்து விட்டால் ஒரு அலலையா சொல்லலாம் ஒரு சரியான நியாய திருப்பு செய்கிற ஒரு மனிதன் ஒரு தேவன் எனக்குள் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த அம்மா வந்து ஒன்றும் பேசாமல் உட்கார்ந்துருக்குது ஆண்டவர் நிமிந்து பார்க்குறாரு ஸ்திரீயே உன் மேலே யாரும் கல்லறி இல்லையாமா உன்னை யாரும் ஆக்கினி தீர்க்கலை செய்யலையாமா ஒரு ஒரு இல்லை ஆண்டவரே ஹலல்லோயா ஒரு ஒரு இல்லை ஆண்டவர் பார்க்குறாரு நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாம் மகேஷ் நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் நீ போ ஹலோயா ஒரே ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் சொன்னார் இனி நீ பாவம் செய்யாதே ஹலோயா நீங்களும் நானும் பாவம் செய்யாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழணும் அப்போ தான் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் அப்படி வாழ்ந்தால் தான் என்னுடைய துரும்பு கண்கள் எப்பொழுதுமே சுத்தமாய் நான் அந்த துரும்பை எடுத்து போட்டு கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்காய் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாய் வாழ முடியும் அப்படி வாழும்போது கர்த்தருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருந்து வளரும்போது அவர் எவ்வளவா என்னை மன்னித்து நடத்துகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்தல் எனக்குள்ளார பெருகும் அப்பொழுது நான் மற்றவர்களை எந்த நேரத்திலும் நான் நியாய திருப்பி செய்ய மாட்டேன் ஹலோ லூயா அவங்களுக்காண்டி பாரமாக ஜபிப்பேன் ஆண்டவரே என்னை தொட்டிங்க என்னை சரி பண்ணிங்கள அவங்களை சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரே அவங்கள்ட்ட அந்த காரியம் தப்பான காரியத்தை குறித்து சரியான நேரத்தில் உங்களுடைய வசனத்தின்படி எடுத்து சொல்ல அதுக்கு சாட்சியாக என்ன வைங்கன்னு சொல்லி நான் ஜெபிப்பேன் ஒரு அலலை நான் சொல்லலாமா இப்படி வாழும்போது நானும் வளருவேன் என்னை சுற்றி உள்ளவர்களும் வளருவார்கள் அலலையா சொல்லலாமா கர்த்தர் அப்படி தான் சண்பு சகோதரி சகோதரி ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் சங்கீதம் எண்பத்தி ரெண்டு ஒன்று சொல்லுது God takes his stand in his own congregation he judges in the midst of rulers அவர் ஒருவர்தான் தன்னுடைய சபையிலே சரியாக நியாயத்தை விசாரிக்கிற ஒரு நியாயாதிபதி பெரிய அரசர்கள் இருந்தாலும் அவர் சொல்லுகிற நியாயம் தான் எடுபடும் ஒரு அலையா சொல்லலாமா ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் சகல திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த உபச்சார ஸ்திரீ போல் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு பாவ வாழ்க்கையில் சிக்கப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் உன்னை தீர்ப்படலப்பா நான் மன்னிக்கிறேன் மனதாரம் மன்னிக்கிறேன் இனி அந்த வாழ்க்கை அந்த பாவ காரியங்களை செய்யாமல் வாழ் ஒரு அலையா சொல்லலாமா பீப்புள் வில் ஜட்ஜ் யூ அக்கார்டிங் டு வாட் யூ ஹாவ் டன் பட் காட் வில் ஜட்ஜ் யூ வாட் யூ வில் பி அலல்லோயா சொல்லலாமா நீ எப்படி இருப்பியோ அது மாதிரி ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து உன்னை நியாயம் செய்வார் ஆனால் மனுஷர்கள் தான் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சோமோ அதன்படி நம்மளை நியாயத்திற்கு செய்வார்கள் யாரையும் எந்த கணத்திலையும் தொட்டு கர்த்தர் சரி பண்ணி அவர்களை ஆசிர்வாதமாக்க முடியும் அதனால் யாரையும் தீர்ப்பு செய்ய முந்தி கொள்ளாதீங்க ஒரு அலலையா சொல்லலாமா தேவனிடத்தில் விடுங்க அலல்லூயா வேதம் அப்படி தான் சொல்லுது நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் அப்படின்னா அவரே சொல்கிறாரு நான் தான் கடவுளாக வந்தால் கூட நான் என் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்றேன்ப்பா நானும் உன்னை தீர்ப்பிடேன் நீ போ அலல்லூயா நீங்களும் நானும் இந்த நாளில் 
நம்ம குற்றவாளின் தீர்க்கப்படாத படிக்கு யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது முதல் பாயிண்டாக நான் சொன்னேன் ஏன் நான் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது கருத்தர் என்னை ஜட்ஜ் பண்ணல ஹலோயா ரெண்டாவதாக நான் குற்றவாளின் தீர்க்கப்படக்கூடாத படிக்கு நான் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது மூணாவது என்ன சொன்னேன் தேவன் தான் அந்த வேலையை செய்யணும் இட் இஸ் ஹிஸ் ஜாப் ஒரு ஹலோயா சொல்லலாமா எல்லாரையும் மன்னித்து நேசித்து சரி பண்ணி வாழ்வோம் கருத்தர் நம்மளை ஆசிர்வதிப்பாராக எழுந்து நின்று சமம் பண்ணலாம்